Диверзити медија, Радио МОФ и Идеја ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медија. Тук му така дебатирањето менува. Добар ден, Весна Коловска во студиото на Радио МОФ. Заедно со Идеја Југоисточна Европа и Националниот фонд за демократија на Ито од Вашингтон, реализираме третото издание од дебатирањето Менува. Денешната тема за намарени се лобистите, активистите, медиаторите во Македонија, односно Алка заборавена Алка во македонското општество. Имаме денешни гости, меѓутоа пред да ги представам, би сакала еден мал вовед во она што во моментов е актуелно или е врзано со темата за која што денес ќе дебатираме. Името на медиаторот Метио Нимиц е добро познато во Македонија. Меѓутоа, малку знаеме за тоа како всушност го врши посредувањето меѓу Грци и Македонија. Кои алатки ги употребува адвокатот Нимиц? Какви та тактики? Што добива за возраст на ангажманот? Нимиц работи за символичен износ од 1 долар годишно што ги добива од Обединетите нации. Но во Американското општество од каде доаѓа неговата работа се плаќа со илјадници долари. Имено медијацијата е доходовна работа. А како е кај нас? 166 лиценцирани медиатори, а само некаде над десетина решени случаи. Зошто? Од друга страна, пак е улогата на лобистите. Работата на лобистите некои општества ја третираат со сомневање и ја нарекуваат жонглирање меѓу легалното и коруптивното однесување. Пак ни се едно добро познат случај со местенката на тројцата европарламентарци, меѓу кои и некогашниот известувач за Македонија, словенецот Зоран Талер. Новинари на Sunday Times си понудија по околу 100.000 фунти, доколку поднесат и излобираат финансиски амандмани. Талер даде оставка, додека на австријецот Штрасер му се судеше за примање мито и доби 4 годиш на казна затвор. Сепак ние во Македонија често слушаме дека ни требаат вистински лобисти, кои ќе го забрзаат македонскиот интегративен пат или ќе застанат на наша страна во грчко-македонскиот спор за името, но и во многу други работи. Неодамна полицијата апсеше граѓани кои 40 дена го бранеа паркот кај Бристол во центарот на Скопје. Паркобраните, како што се именуваат луѓето од грегјанското движење на крај, остана 11 на број кои добија пријави за нарушување на јавната чистота. Останати од дел од грегјаните, апсењето го следа од пред телевизорите и на интернет. Има ли Македонија активни граѓани? кои јавно ќе тргнат во одбрана на своите права, својот став, своите идеи. Еден, еден мал вовет во денешната дебата, во која што се надевам ќе имаме плодна дискусија со нашите денешни гости. Зоран Јанакиев е улобист, Петир Црчини, граѓански активист и Зоран Петкович Бакли, медиатор. Добар ден ви посакувам. Добар ден. И благодарам што сте овде во студиото на Радио МОФ. Петрица Рачини се надава малку подоцна ќе го добиеме преку Скайп, тој е зафатен и е, во моментов ми се чини дека е во Штип. Во ред, е, би тргнале со името на медиаторот Мецио Немец. Што всушност работи Немец, што работат македонските медиатори? Ке тргнеме со работа на македонските медиатори 2006 година во Македонија беше донесен првиот закон за медијација. Во, во законот се опишани е, функцијата и обемот на работа на медиаторите и направивме и донесовме као секогаш еден од најдобрите закони во Европа. Во однос на работата на Немиц, Немиц е исто така медиатор, како нашите медиатори, со тоа што со Законот за медијација во Република Македонија, обемот и дејността на медиаторите е во оквир на Република Македонија во однос на решавање на споровите од граѓанското, споровите за малолетичка деликвенција и со новиот Закон за кривишна постапка ќе видат дел и од кривишните дела и тоа кривичните дела што се гонат по приватна тужба. Што правите всушност? Како, ме, како се одвива медијацијата? Што е различно меѓу вас и Нимиц, на пример? И вие сте медиатор. Методите и техниките се исти. Разликата е што Нимиц работи и решава спор меѓународен и е областен од обедините, од обедините нации, а кај нас ми ги решаваме споровите, односно посредуваме измеѓу страните во споровите, што се во Република Македонија. 
Господин Акиев, што се случува на полето на, на лобистите? Вие имате канцеларија која работи во Бристол, меѓутоа во Македонија, ве знаат? Знаете, знаат за вас? Бака, добар ден, прво, благодарам за поканата да се разговара за ова, би рекол, интересна, но во одредени периоди и суштинска тема. Лобирање. Во Македонија е донесен закон за лобирање 2010 година и е Еден од редките, Македонија е една од редките земји, една од редките четири земји во Европа со свој национален закон за лобирање. По тој закон регистриране, барем последната информација што ја имам, е регистриране само еден лобист со сите нишани, што ви се рекло, и тука е застанато. Е, сега, пред да навлезам да, да разговараме за тој закон, за случувањата и така натаму, ја би сакал да го, да го сместам поимот, вештината, па дури и, и, и целата работа, лобирање во национален и во европски контекст. Во национален контекст лобирањето најчесто се, се третира како во наводници извлекување на врски, на огење на врски или, не знам, нудење рушвет а, под маса, за да се оствари некаква цел. А, но тоа не е так. Значи, во, особено во Брисел, кој што е центар на, на Европа и, и Вашингтон, лобирањето е а, регулирана материја. А, лобирањето е а, веќе прераснува во комплетна наука и најмногу а, значи, компаниите кои што таму работат и луѓето кои што таму работат повеќе од 90% станува збор за, за лобисти. Ако нема потреба од лобисти, тогаш ќе нема и лобисти. Да ја превратам пирамидата, mm-hmm. да кажам. Mm-hmm. Дали може да се каже дека в сушност некои други луѓе, некои други кулуари, не знам, може би политиката, луѓето од политичките партии, луѓето близки до лидерите и така натаму се тие кои знаат секојаш да излобираат од необични граѓански потреби па до оние највисоките на големите корпорации или не знам институции. Вака, сите ние во нашиот секојдневен живот лобираме. Лобираме во рамките на семејството со нашите овој партнери лобираме кај нашите родители или родителите кај нас во различни а, сегменти, во различни делови од секојдневниот живот. Несомнено дека а, познавањето на луѓето помеѓу себе а, придонесува за некаков тип на, на лобирање. Ке го ставам во наводници ова, бидејќи понатаму се влегува во тоа која е намерата на тој што а, бара нешто и колку тој што дава може да даде и на каков начин може да даде. Во таков, при таков механизам, важно е да се постават правилата на однесување. Правило за лобирање во наводници во семејството неке може да се воспостави, бидејќи се работи за заеднички интереси. Но во случај кога имаме две страни, вие го спомнавте политичкиот контекст, ја би одел на чисто професионален и бизнес контекст, во секој случај има некој кој што нуди аргументи, односно бара нешто, и некој кој што тоа треба да го исполнува. Лобирањето секојаше нудење на релевантни аргументи и релевантно барање пред оние кои што одлучува. Дали меѓу себе забележувате некакви врски во вашите, во вашите работи што ги вршите? Медиаторот и лобистот? Па... Освен тоа дека нема место. Начално, начално методите се слични. Целта е слична со тоа што разликата е да во лобирањето едната страна се задоволува, односно тој што нарачателот кај нас, мораме да се потрудиме малце повеќе да ги задоволиме и двете страни, бидејќи тоа ќе биде одговор на оно другото прашање ваше. Не сте нашле медиатори на телефон, може да у погрешно време сте вртеле, тоа е еден дел, со тоа што 
6% od medijatorite se advokati možda bili na sudenje, a dosta od medijatorite 90% se izmoreni, bideći nema pobarubačka. Vi treba nova sila? Pa ne ni treba nova sila, ti je se sekoj dnevno aktivni kako advokati i rešavac pogodbeno vo svojata rabota predmeti. Јас имам 6% од предметите решено пред да знам што е медијација спогодбено. Меѓутоа, најголемиот проблем е, како што кажувам, јас директен малце ќе видам, за љубов треба двајца. Ми е, имаме огромна побарувачка во проекти ке што работиме по општини на ниво на локална самоуправа и во судот. Од 2009 со новиот ЗПП, со поканите, сите предмети околу 60 до 70 илјади до сега предмети се известуваат дека имаат опција за медијација. Меѓутоа, ќе повторам за љубов, треба двајца, односно медијацијата може да почне кога двете страни ќе дојат. Побарувачка од едната страна, од, до, од доверителот, од тужителот, имаме огромна, посебно последниот проект во Обштина Аеродром. За три месеци, лето и тоа беше, дојдоа 80 до 100 граѓани кои што сакаат медијација. Меѓутоа, не можеме да го доведеме должникот, односно тужениот на медијација. И двајцата се работници. Добиваат а, налог и а, треба да ја спроведат. Јас само ќе направам, ќе се вметам на предходното кажување, би имам потреба од мала исправка. Значи, ке лобирањето не е точно дека едната страна е задоволена. Напротив, значи, едната страна само има задача да го убеди оној што носи одлука на англиски decision maker, да го убеди со аргументи зашто треба да донесе таква одлука во корист на оној или на група која што тоа го побарала. Во таков случај, нормално е да одлуката која што се носи во секој случај не е во спротивност со интересите на донесувачот на одлука, но е во интерес на оној кој што побарал да се смени таквата одлука, односно да се донесе таквата одлука. Во таков случај имаме, би требало да се има вин-вин ситуација, предпоставам исто и кај медиаторството, но приодите, начините, механизмите што при тоа се превземаат, може да бидат различни. Исто така, овде воопшто не станува збор за љубов. Нито кај медиаторството, моје мислење, нито за, за а, лобирањето станува збор за интереси. Значи, секој си застапува свои интереси, во барањето на своите интереси, а, ги вади аргументите, настапува, бранејки ги едната или другата страна. А, например, еве, ќе направам блага паралела помеѓу Европскиот парламент и Македонскиот парламент. Иако и таму постои закон за лобирање, постојат значи, правила кои што понатаму го регулираат тоа прашање, а овде само е на ниво на закон и тука останува. Во Европскиот парламент, освен членовите на, на парламентот и лобистите, и исклучително лобистите, можат да поднесат промена на одредена регулатива, директива и така натаму и така натаму. Во Македонија, освен членовите на парламентот, дозволени се и други начини како да се предложат измени во закони, нови законски решенија и така натаму и така натаму. Тоа само по себе кажува дека во Македонија потенцијално постојат многу лобисти кои што на еден или на друг начин по различни линии предлагаат измени на, на закони и тоа не може така да биде. Убаво е кога се знае кој се има а, можност тоа да го, да го предлага. Лобистите, освен што треба да бидат регистрирани, треба да бидат транспарентни, ако лобира некој за Република Македонија, како што има во Америка, треба да биде назначена и сумата, треба да се знае за кој период лобира и така натаму. Значи се поднесува извештај, а, исто така и медиаторите треба да ги објавуваат своите одлуки што, што во моментов прават. Кај нас како е тоа направено? А, Дали се знае во јавността всушност што правите? Да, да, апсолутно. Значи, еве и согласно законот за лобирање во Македонија, обврзани се регистрираните лобисти 
согласно тој закон, во Македонија да поднесуваат извештаи за нивната работа. Под извештаи се подразбират сите нивни контакти, активности и финансиски надоместок кои што за тоа го, го примаат. Истата, овој, истата ситуација е и во, во другите лобистички центри. За кого работиме? Лобистот секојаш работи за нарачателот. Значи, оној кој што од нив има побарено нешто. Независно дали тоа, најчесто тоа се сведува на промена на одредени политики, но тука не се исклучени и одредени бизнес интереси кога станува збор за промени на регулативи во интерес на, на некои бизнес. Со медиаторите? Во однос со медиаторите, парвен, исто така ми е, имаме дел од тоа што е транспарентно, меѓу тоа разликата е огромна. Као прво, тарифата на медиаторите се минимални, просечно 3 часа просек не сите медијација, ама светски или европски просек е 3 часа. Израчунајте 15 евра, тоа се 45 евра, може за таа сума, тоа е минимум, меѓутоа за таа сума можеш да завршиш спор од 100.000 евра, условно зборам и нагоре. Тоа е едниот, значи нема потреба и неаме и обрска да јавно се кажуе колку е сумата и од кого е земена, и со законот, бидејќи тука има кај медијацијата и друго, има и податоци, и самата медијација, доколку не се договарат страните, не може да се објават ни детаљите од спогодбата, сигурно и Америка е така, во однос на детаљите од спогодбата, со тоа што тоа би зависило ако таа спогодба се нотаризира или ако таа спогодба биде основ за судско поравнување, тогаш као судските одлоки се објавуваја. Така да, разликата е со нијанса, Голема од тој дел, со тоа што е, има делови, као што ви реков, транспарентност, именикот, постапките, статутот, имаме и некоја веб страна, кај што сега планираме денојве да и други делови од тој дел од медијацијата да објавиме. Со тоа што знаете ви дека има во спогодбата делови кои што се, као матичен број, као ти, и други делови кои што се, Со заштите на, лични, на податоци. лични податоци и се работи кои што дури во законот стои дека податоците во спогодбата од медијацијата, ако поинако не се договорат страните, не може да се користи ни као доказ пред суд. Колку случаја Талер направи штета на процесот на лобирање во Европската унија, во Брисел има некаде околу 6000 канцеларии кои работат на лобирање. Прочитав дека најголем дел се економски лобисти, многу малку политички, меѓутоа во овој случај повторно европарламентарците беа врзани во некои синџер кои требаше да лобираат за финансиски амандмани од финансиската сфера. Така, беве две-три прашања во едно. Така. Да тргнеме со Зоран Талер. Така. На членовите на Европскиот парламент им е забрането да работат лоби активности. Тоа е со нивниот правилник. Значи, во Европскиот парламент постои правилник за однесување на членови на Европски парламент, правило за однесување на администрација и правило за однесување на лобисти. Кога ќе влезете во Европскиот парламент, токму тоа можете и да го видите. Плави беджови носат овој членовите на Европскиот парламент, администрацијата носи портокалови малку повеќе, а кафеави носат лобистите. Најбројни во Европскиот парламент се лобистите. Секој член на Европски парламент кој што прифаќа лоби активност е казниво. Затоа постојат лобистите кои што се единствено со закон, со правило на Европскиот парламент, единствено ними им, се, им е дозволено да ги работат лоби активностите. И за тоа секако да бидат наградувани од нарачателот, односно од, од клиентот. Е сега, случајот со, со Талер и со уште романскиот исто член на Европски парламент, не предизвика големи пореметувања, единствено добро се направи тоа што оние членови на Европски парламент, меповите, кои што предходно во било која форма се дрзнале или работеле на слични, 
nezakonske aktivnosti, odnosno prifakljale aktivnosti, lobby aktivnosti, iako se členovi na Evropski parlament, drugite koji što može bi to go prajale, a predpostavom deka imalo, samo ne je dokažano i ne može da se zboruva po natomu, ги има вратено малку назад и ги има сместено во редот во кој што треба да бидат. Недозволиво е да е оној кој што носи одлука во исто време да лобира за носење на, на таа одлука. Како лобирањето да биде нешто повеќе од засега малку за поставена алка во македонското обштество, ете за крај и со двајцата со истото прашање. Да, благодарам. Постојниот закон за лобирање во Македонија е убаво што постои. Значи, чекорот напред е направен. Понатаму би било добро да се дорегулират да се дорегулира целата таа материја. Да, бидејќи со носењето на законот воопшто не значи дека работите се поставени. Понатаму треба да се воспостават правилници, па што би значило лобирање значи, во, во парламент, каде се може да се лобира, на каков начин, кој се може да поднесува лобистички концепти, лобистички предлози и така натаму. И сето тоа да се стави, значи да се направи една добра паралела со Брисел, со Европскиот парламент и со институциите на Европската унија. Од таков аспект ја помалко би сакал да зборувам за лобирањето во Македонија, повеќе во, во институциите на Европската унија, бидејќи Македонскиот институт за интеграција таму и, и повеќе действува и таму работи на крајот на краиштата, таму е и а, а, регистрирани лобисти во Европскиот парламент сме, не сме во, во Македонија. Но а, може да се користат сите оние алатки, ние а, еве и во овој период а, држиме одредени обоки од областа за стапување и лобирање, комората на медиатори биле и присутни на многу од тие а, обуки а, и она што можеме да го, да го предложиме за подобрување на, на милјето во кое живееме е да се дорегулира законската регулатива во тој дел околу лобирањето, да не биде стриктно стегната и државата секогаш да бара нели, силни извештаи за тоа што работат тие луѓе, туку да биде фокусирана на темата која што се обработува, на успехот кој што ќе се постигне од тоа. Ако ми дозволите, многу кратко, ја ќе кажам еден пример околу наше конкретно лобирање, free of charge, на саемот Мегавино 2010 во Брисел, каде што јас лично и почесниот конзул на Македонија го плативме штандот, учеството, добивме вина од Македонија и ја представувавме Македонија со македонски вина. На многу скромен штанд од 9 метри квадратни, кој што кај некој предизвика и смејење. Но, тогашната еврокомесарка за земјоделие, покрај домакинскиот штанд на Шпанија, земја од Јужна Америка, Чиле, го посети и македонскиот штанд. Од лобистички аспект, тоа е огромен успех. Да сме биле лобисти за некоја друга земја, би а, биле добро платени. Со самиот, а, со самиот настап, со самото доагење, гостување на Еврокомесарката на, на нашиот штанд, бидејќи со неја доаѓа свита на новинари, на политичари, на бизнисмени и така натаму предизвикува внимание. А, но, еве, ние сме а, од Македонија, ние самите инвестиравме во, во тоа и а, од тоа има бенефит некој од винариите. Значи, а, кога предходно им кажавме дека имаат можност да, да се представат, го сватија многу бледо. Но после тоа, кога има бенефит, веќе им стана јасно дека на таков начин, а, уште а, овај, 8 месеци пред одржувањето на следниот сајм, ни се јавија за да не контактираат, за да понудат некаква помош околу сето тоа. Така да, кај нас најверојатно многу работи, а, ние сме скептична нација. Ние а, а, на почетокот секогаш приоѓаме со скепса, сакаме 
da vidime, sakame da ni bide pokaženo, za da posle to odlučime što i kako ke pravime. Tako da vo ta nasuka treba malku proaktivnost, a ne čekanje nekoj za nas da završi, pa posle nije da se priključime. Hajde da završime sa toa, gospodine Petković, može li medijatorstvo to da stane profesija? Medijatorstvo mnogo lesno može da stane, a smetam da ga i brgu ke stane. Mnogo malo se treba, treba vlada da se go realizira ono je delo od akcijonat plan od 2012. Kada je što vo peše zakonski propisi, među koji je zakon za medijacija, da se stavat, predložime mi i to i gi formulirame, može da gi preformulirat, među to so eksperti na komorata, predložime amandmani i to mnogo kratke amandmani vo odnos na zadolžitelnost, na medijacijata, koncept odnosi promjena, tamo kaj što može da bide medijacijata zadolžitelna i vo odnos na izbršnost na postavkata. Mnogo malo se barame, ništo drugo ne barame, a komorata, ako ima potreba za ranljivite grupi, pa i tamo kaj što ki se dogovorime, spremna je i ponudena je na nekoj od ministrite, ki ponudi mi na vlada, spremna je da godina, dena, dve godini, Grupa od medijatori rabota od projekti besplatno. Vete, može bi neko i mladi obrazovani kadri bi možele da si najdati v robotuvanje ovde najposle. To je da zarobotuvat za život. Vaka medijacijata može da bide, kako što rekao, profesija koja može da ne gi prestigne, ama da gi dostigne i izvršiteljite i notarite. Tako da, jeb, može da bide dobra profesija i da završam, ogromna profesija je tamo včera se nasmeja sudijata, medijator, koja mu kaže koliko kaj nas 15 evra od sat, on kaže ja za predmet od korporativno i trgovsko pravo, takvi predmeti od kompanijete, 5000 dolara minimum na plaćavu. Od časa. Tako, vi blagodram, Zoran je nekaj fejo lobist, Zoran Petković Bakli, predsedatel na Komorata na medijatori i medijator, beja naši današnji gosti vo debatata, što je realizirafme vo soravotka so radijom o FIDEA Jugoistočna Evropa in blagodram na kolegite i se razbira so podreška na Nacionalni demokratski fond od Vašington. Ja sem Vesna Kolovska, idni od vtornik vo 13. čas od veče kubame. Prijatelj. Diverziti medija, radijo MOF i ideja Jugoistočna Evropa. Debatiranje to menuva. Projekt poddržano od Nacionalniot fond za demokratija od Vašingtona.